क्लैप्यमस्मगम पार्थ नैतुपद्य क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम भगवद्गीता नवमाध्याय राजविद्याजगुह्योग अन्य चित्त ध्यान सेविस्ो नायंदे सदा निष्ठ कल अटंती वारी योगक्षेम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो ऋषिभ्यो महद्यो नमो गुरुभ्य ओ मंगल गुरदेवाय महानीय गुणात्मने सर्वोकशरण्याय साधुपाय मंगल हरि राज विद्या राजगुह्य योग प्रारंभ तो सगम पूर्ति भगवदगीत हाफ पूर्वार्ध पूर्वार्ध तो अच्छी उत्तरार्धम अभी नैक्स्ट नईन चाप्टर्स अभी तुम अध्याय सरग् सगा भगवदगीत अध्याय पेरे चपंडी राज विद्या राज गुह्य योग आीर्षिक मन विचारण चस्ता राज विद्या राज अने पदों एपड़ी प्रयोग अंदर कंटे गोपना गोपे दाने राज इन मृगराजु मृगराजु अंत मृगम जंतुंदरों राजु एवर चपंडी सिंह सिंहा मृगराजु अने पेर अजा अने पदा की एवं सिंहासन मेदुनदने सिंह कुर्चुटा सिंहास गोप मृगमल महाशक्तिवंत पौरष कल जंतु काबटे मृगराजु अटार अदे विधा एवर अंदर कटे गोपवारो राज अने पदों वारी विद्यू प्रपंच चला विद्यलना चावन तपे विद्य विद्यकोड़ा मरण नीचे तपे जीवण इन विद्यल चवना आ शमशान बूड़दे अंत फिनी आ मृत्यु मन तपने जन्मराहित्या कल विद्य अद्क गोपदी ये चपड़ी प्रपंच में अरवे नाग विद्यलनाई अट्ठी पनी चेयलेदी मृत्यु ने तपे अमरत्वा कल आध्यात्मक विद्य मत अट्ठी पनी चेदी चली 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 चावंगने की चावले चलो चली चली को जन चिगदा विश्वदाभिराम विम वेम चावन तपे विद्य ने विद्यू चाला उन्नाई अंटक गोपदेटे मरल संसार कोप मरल तल गर्भ में मरल रोंपि पड़क मन तपे इपड़ी जन्म गड़चनायो निजा मन अभवा ले शास्त्र चलते कोटा को जन्म गड़चिपोनी ना इपड़ना को जाग्रत पड़ोनी हेच्चरी चुनारे कहीं विद्यु अनेक ने दाटो तपूर ये विद्यपड़कने मानवण्णे मृत्यु नीचे तपिस्टा चपंड अन्नी विद्यल कंटे गोप विद्यो श्रीकृष्ण वर्म इन निरूपिस्टर दीन पेर राज विद्य अटार अध्यात्म विद्यक राज विद्य रे राज गुह्यूह्यमेंट सीक्रेट रहस्य अर्जुन प्रपंच में चला रहस्या अंटे गोप रहस्य चपेबोना चूँ इंका सबजेक्ट दिखपूरमे दाने महिम चुप्तारे राज विद्या राज गुह्य योग मोदी श्लोक इदं तो ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामी अनसूय वे ज्ञान विज्ञान सहित 
ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಸೆ ಅಶುಭಾತ್ ಅದಿ ಅರ್ಜುನ ಜ್ಞಾನಮು ವಿಜ್ಞಾನಮು ಈ ರೆಂಡೋ ನೀಕು ಉಪದೇ ಬೋಧಿಸ್ತುನಾನು ಎಂದುಕು ನೀಕು ಚಪ್ಪಾಲಿ ದಾನಿ ಕಾರಣ ಇದಂತು ತೇ ಗೋಹ್ಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಂ ಯನಸೂಯವೇ ಅದಿ ಇತರುಳು ಎವ್ವರಿಕಿ ನೀ ಚಪ್ಪಕುಂಡಾ ಮೀಕು ಚಪ್ಪಟಾನಿಕ ಕಾರಣ ಮೀ ಲೋಕ ವಿಶೇಷಂ ಉನ್ನದಿ ಏಂಟಂಡೆ ಅಸೂಯ ಲೇದು ಎಂತಮಂದೋ ಮಹನೀಯಲುನ್ನಾರು ಎಂತಮಂದೋ ಮನು ಮಾನವಲುನ್ನಾರು ಪ್ರಪಂಚಲೋ ಸ್ನೇಹಿತಲುನ್ನಾರು ಬಂಧುವಲುನ್ನಾರು ಎಂತಮಂದೋ ಕಾನೆ ಎವರಿಕಿ ಚಪ್ಪಕುಂಡಾ ಮೀಕು ಚಪ್ಪಟಾನಿಕ ಕಾರಣ ಏಂಟಿ ಮೀ ಲೋಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುಗುಣ ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿಂದಿ ಏಮಿಟ ಆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುಗುಣ ಅಸೂಯ ಲೇಕೊಂಡಾ ಉಂಡಟ ಅದಿ ಅನಸೂಯವೇ ಅನ್ನಾರನ್ ಸುಡ್ ಅಸೂಯ ಅನೇದಂಡಿ ಪರಮ ದುರ್ಗ ಮಹಾ ದುರ್ಗುಣ ಅಂಡದಿ ಹಾಂ ಅಸೂಯ ಅಂಟೆ ಏಮಿಟ ತಿಳಿಸಂಡಿ ಎವರೈನಾ ಬಾಗುಬಡ್ತುಂಟೇ ಕಡುಪಲೋ ತಿಪ್ಪುತ್ತುಂದಂಡಿ ಅದಿ ಇಂಕೇಮಿ ಲೇದಂಡಿ ಎವಡೈನಾ ವೃದ್ಧಿಗೆ ವಸ್ತುಂಟೇ ಓರ್ಚಲೇಡು ಮೀನು ಅಡಗಚ್ಚ ಎವರನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಂತ ಚೆಪ್ತಾರಾ ಈ ಅಸೂಯ ಗಲ ವಾಳಲ್ಲೋ ಅನಿ ದುರ್ಯೋಧನುಡಂಡಿ ಅದಿ ಪಾಂಡವುಲು ಹಾಯಿಗ ಬದುಕುತ್ತುಂಟೇ ಈಯನ ಕಾರಿಕಂಡಿ ಭೋಜನವೇ ಅಸಲು ಎಕ್ಕಲೇದಂಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ಲೇದದಿ ತಿಪ್ಪುತ್ತುನ್ನದೆ ಕಡುಪಲೋ ಬಾಧ ಪಡ್ತುನ್ನಾಡು ಎವಂಡಿ ಎವರೈನಾ ವೃದ್ಧಿಗೆ ವಸ್ತುಂಟೇ ಚಕ್ಕಗಾ ಇಂಕಾ ಬಾಗುಬಡಂಡಿ ಅನೆ ಅನಾಲ ಲೇಕಪೋತೆ ಬಾಧ ಪಡಾಲ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಈ ಪಾಡುಗುಣ ಎವರಕೈನಾ ಉಂಟೆ ದಾನಿ ಪೇರು ಅಸೂಯ ಅಂಡಿ ಈ ಅಸೂಯ ಅನೇದು ಅನ್ನಿ ದುರ್ಗುಣಾಲಿಕಂಡಿ ಅನ್ನಿ ಕಡೆ ಹೀನಮೈನಟ್ಟುವಂಟಿದೆ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪೋತ್ಸ ಅಂಡಿ ಅನೇಕ ದುರ್ಗುಣಾಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಕಾನೆ ಅನ್ನಿಟ್ಕಂಟೆ ಹೀನಮೈನಟ್ಟುವಂಟಿದೆ ಈ ಅಸೂಯ ಅಂಡಿದೆ ಅಂದುಚೇತ ಅಸೂಯ ಅನೇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಂಗ ಪೇರ್ಕೊನ್ನಾರು ಇಕ್ಕಡ ಅನೇನ ಈ ಪಾಡುಗುಣ ಲೇದು ನೀಲೋ ಅದಿ ಅನಸೂಯವೇ ಅದಿ ಮಹನೀಯಲು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಉನ್ನಾರು ಪ್ರಜಲು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಉನ್ನಾರು ಬಂಧುವಲು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಉನ್ನಾರು ಮಿತ್ರುಳು ಅನೇಕ ಮಂದು ಉನ್ನಾರು ಮೀಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕಂಗೆ ಚಪ್ಪಡ ಏಮಿಟಂಟೆ ಮೀಲೋ ಉನ್ನಟ್ಟುವಂಟಿ ಗುಣ ನನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಿಂದಿ ಏಮಿಟ ಆ ಗುಣ ಅನಸೂಯವೇ ಅದಿ ಅಸೂಯ ಲೇಕೊಂಡ ಉಂಡಟ ಅನೇಟ್ಟುವಂಟಿದೆ ಹಾಂ ಈ ಅಸೂಯನ ಗುರ್ಚಿ ಮೀಗು ಬಾಗಾ ತೆಲಿಯಾಲಂಟೆ ಒಕ ಚಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಂತ ಚೆಪ್ತಾನು ಒಕ ಗ್ರಾಮಲ್ಲೋ ನಂಡಿ ಇದ್ದರು ಉನ್ನಾರಂಡಿ ಇದ್ದರು ಒಕರ ಮೀದ ಒಕರು ಎಪ್ಪುಡು ಕಾರಾಲು ಮಿರಿಯಾಲು ನೂರುಕುಂಟೂ ಉಂಟಾರಂಡಿ ಎಪ್ಪುಡು ಒಕಳ್ಳು ಒಕಳ್ಳು ದ್ವೇಷಿಸುಕೋವಟಂ ಅಸೂಯ ವಾಡು ಬಾಗಪಡ್ತೇ ವೀಡು ಒರ್ಚಲೇಡು ವೀಡು ಬಾಗಪಡ್ತೇ ವಾಡು ಒರ್ಚಲೇಡು ಅಟ್ಲಾ ಇದ್ದರು ಉನ್ನಾರಂಡಿ ಒಕ ಗ್ರಾಮಲ್ಲೋ ಆ ಇದ್ದರಲ್ಲೋ ಒಕಡೇಂ ಚೇಸಾಡು ತಿಳಿಸಂಡಿ ಆ ಗ್ರಾಮಾನಿಕಿ ತೂರ್ಪು ವೈಪು ವೆಳ್ಳಿ ಒಕ ಚೆಟ್ಟು ಕಿಂದ ಕೂರ್ಚುನಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವುಣ್ಣಿ ಕೂರ್ಚಿ ತಪಸ್ಸು ಮೊದಲು ಪೆಟ್ಟಾಡಂಡಿ ಒಕಡು ಮರಿ ವೀಡು ವೀಡು ಊರುಕುಂಟಾಡಂಡಿ ವಾಡು ಮೀದ ಅಸೂಯ ಕದಂಡಿ ವೀಡು ಪಡಮರ ವೈಪು ವೆಳ್ಳಾಡಂಡಿ ವೆಳ್ಳಿ ಇಂಕೋ ಚೆಟ್ಟು ಕಿಂದ ಕೂರ್ಚುನಿ ಆಯನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವುಣ್ಣಿ ಕೂರ್ಚಿ ತಪಸ್ಸು ಚೇಸ್ತುನಾಡಂಡಿ ಕೊಂತಕಾಲಂ ತಪಸ್ಸು ಅಯ್ನ ತರವಾತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವುಡು ಇಕ್ಕಡೆ ಕೊಚ್ಚಾಡಂಡಿ ವೀಡು ದಗ್ಗರಿಗೆ ಹ್ಞೂ ಏನಾಯನಾ ಇದನ್ನ ವರಂ ಕೋರುಕುಂಟಾವಾನೆ ಕೋರುಕುಂಟಾನು ಕಾನಿ ವಾಡಿ ದಗ್ಗರಿಗೆ ವೆಳ್ಳಿ ಅಡುಗೋ ಮುಂದು ಏನು ಕೋರುಕುಂಟಾಡೋ ಹ್ಞೂ ಅನ್ನಾಡಂಡಿ ಹ್ಞೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವುಡು ಇಕ್ಕಡೆಗೆ ವಚ್ಚಾಡಂಡಿ ಏಮಯ್ಯ ಇದನ್ನ ವರಂ ಕೋರುಕುಂಟಾವಾನೆ ವಾಡಿ ದಗ್ಗರಿಗೆ ವೆಳ್ಳ್ಯಾವಾ ಅನ್ನಾಡು ಹ್ಞೂ ವೆಳ್ಳ್ಯಾನು ಅನ್ನಾಡು ಏನ್ ಕೋರುಕುಂಡಾಡನಿ ಏಮ್ ಲೇದು ಮುಂದು ನೀ ದಗ್ಗರಿಗೆ ವೆಳ್ಳಮನ್ನಾರು ಅನ್ನಾರು ಈಯನ್ ಏವನ್ನಾಡು ತಿಳಿಸಂಡಿ ಆಯನ ದಗ್ಗರಿಕೆ ಪೋಂಡಿ ಆಯನ ಏಮ್ ವರಂ ಕೋರುಕುಂಟಾಡೋ ದಾನಿಗೆ ರೆಟ್ಟಿಂಪು ನಾಕ್ ಇವ್ವಂಡಿ ಅನ್ನಾಡಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಆಯನ ವರ ಅವನು ಅಡಗಲೇದಂಡಿ ಆಯನ ಏಮ್ ವರಂ ಕೋರುಕುಂಟಾಡೋ ಡಬುಲ್ಗಾ ನಾಕ್ ಇವ್ವಂಡಿ ಆಯನ ವೆಯ್ಯ ರೂಪಾಯಿಲು ಕೋರುಕುಂಟೇ ನಾಕು ರೆಂಡು ವೇಲು ಇವ್ವಂಡಿ ಒಕ ಗ್ರಾಮಂ ಕೋರುಕುಂಟೇ ರೆಂಡು ಗ್ರಾಮಾಲು ಇವ್ವಂಡಿ ಈ ವಿಧಂಗ ಅಡಿಗೇಶಾರಣಿ ಅಪ್ಪುಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವುಡು ಇಕ್ಕಡೆಗೆ ವಚ್ಚಾಡು ಹಾಂ ಏಮಯ್ಯ ಏನು ಕೋರುಕುಂಟಾವನು ಅಕ್ಕಡೆಗೆ ವೆಳ್ಳ್ಯಾವ ಅನ್ನಾರು ಶುಭ್ರಂಗಾ ವೆಳ್ಳ್ಯಾನು ಏನ್ ಚೆಪ್ಪಾಡು ನುಗು ಏದು ಕೋರ್ತೇ ಆ ದಾನಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿಂಪು ಅಡಿಗಾಡನು ಈನಾವನ್ನಾಡು ತಿಳಿಸಂಡಿ ನಾಕೊಕ ಕಣ್ಣು ಪೋಗೊಟ್ಟವಯ್ಯ ಅನ್ನಾಡಂಡ ಆಯ್ನ ವಾಡ
మనం కనుక ప్రయత్నం చేసి అభ్యాసం చేసి కనుక దీన్ని సాధిస్తే చాలా తేలికండి జీవ్ మానవుడికి మార్గం కష్టం అనిపిస్తుంది కారణం తెలుసుండి వాడికి ప్రాక్టీస్ లేదండి అభ్యాసం లేదు ఎంతసేపటికి దృశ్య వ్యామోహంలో పడిపోయి వ్యవహారంలో పడిపోయి దాని మీదే దృష్టి ఉంది కాబట్టి సూక్ష్మమైనటువంటి విషయాలు వాడికి అనుభవానికి రావటం లేదండి కొంచెం కనుక ప్రయత్నం చేసి సోమరితనాన్ని వదిలిపెట్టి ఈ కార్యక్రమం కనుక సాధిస్తే చాలా తేలిక అంటున్నాడు సుసుఖం కర్తుమవ్యయం నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తున్నాను సోమరితనం బద్ధకం ఈ మార్గంలోకి రాకూడదండి ప్రమాదో బ్రహ్మనిష్ఠాయాం న కర్తవ్య కదాచన చూడండి ప్రమాదం అంటే సంస్కృతంలోనండి మత్తు బద్ధకం సోమర్తనం అభ్యాసం లేకుండా ఉండటం దీని పేరు ప్రమాదం అది ఈ బ్రహ్మనిష్ఠలో రాకూడదు ఒకవేళ వచ్చిందా చీకటి డార్క్నెస్ అని వేస్తున్నారు ప్రమాదో బ్రహ్మనిష్ఠాయాం న కర్తవ్య కదాచన ప్రమాదే జృంభతే మాయా సూర్యాపాయే తమో యథ అది ఆ ప్రమత్త తండ్రి బద్ధకం కనుక పెరిగితే సూర్యుడు అస్తమిస్తే చీకటి ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఎట్లా ఆక్రమించుకుంటుందో ఆ విధంగా నండి దుఃఖం అనేది ఆవరిస్తుందండి ఏది ఈ ప్రమత్తత ఈ సోమరితనం వల్లది ప్రమాదే జృంభతే మాయా సూర్యాపాయే తమో యథ కాబట్టి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నిన్న మొన్న ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఏం చెప్పారు నిన్నే అభ్యాస యోగ యుక్తేన అభ్యాసానికి ఒక యోగం అని పేరు పెట్టారు అభ్యాస యోగ యుక్తేన చేతస నాణ్యగామిన పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్ అది ఒక ఆయన కండి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడండి పిల్లవాడు వాడిని స్కూల్లో చదివేశాడండి ఎవరు తండ్రి గారు వాడు పూల జన్మలోనండి ఏ విధమైన సంస్కారం లేదు వాడికేం పాఠాలు రావటం లేదండి వాడు చిల్లరగా సోమరిగా తిరుగుతున్నాడు అప్పుడు తండ్రి ఏం చేసినాడు తెలుసుండి వారికి ఇంగ్లీషు బాగా నేర్పాలని ఇంటి దగ్గర ప్రైవేట్ ట్యూషన్ చెప్పిస్తున్నాడండి ఇంగ్లీషు ప్రైవేట్ ట్యూషన్ చెప్పిస్తున్నారు వాడు కుమారుడికి పరమ సోమరి వాడు ప్రైవేట్ ట్యూషన్ చెప్పిస్తుంటే వాడికి బాధగా ఉందండి ఈ ప్రైవేట్ మాస్టర్ వచ్చి వాడికి బోధించడం ఇది ఒకనాడు వాడు మాస్టర్ గారిని అడిగాడు సార్ సార్ ఈ ఇంగ్లీష్ ఇంకా ఎంతకాలం చదవాలి అని అడిగాడండి వాడు వాడికి విసుగు పుట్టింది పాడు సోమరి కదండి ఈ ఇంగ్లీష్ ఇంకా ఎంతకాలం చదవాలన్నాడు మాస్టర్ గారు ఒక జనరల్గా ఒక ఉపాయ ఒక విషయం చెప్పారు నాయన కొత్త పాఠం ఇంగ్లీష్లో చదవంగానే పాత పాఠం ఎంత చక్కగా అర్థం అవుతుందో అంత చక్కగా కొత్తగా చదివిన పాఠం కనుక అర్థమైతే అప్పుడు జనరల్ నాలెడ్జ్ వచ్చిందని అర్థం అప్పుడు మానే అర్థమైందండి ఏ గుర్తు చెప్పాడు కొత్తగా ఇంగ్లీష్లో ఏదైనా పాఠం చదివితే అంత సులభంగా అంటే పాతది అర్థమైనంత సులభంగా కనుక అర్థమైతే అప్పుడు నీకు జనరల్ నాలెడ్జ్ వచ్చిందని అర్థం అప్పుడు మానే అన్నాడండి ఇంగ్లీషు చదవటం వాడండి మరుసటి రోజే మానేశాడు ఎందుకురా మానేశావంటే సార్ కొత్త పాఠం అర్థం కావటం లేదు పాత పాఠం జ్ఞాపకం రావట్లేదు రెండు సమానంగా ఉన్నాయన్నాడండి వాడు మాస్టర్ గారు రెండు సమానంగా ఉంటే ఆత్మన్నాడు వీడికి మరుసటి రోజే అది ఆ పని చేసేసాడండి వీడు పరమ సోమరి ఈ విధంగా ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంలో ఉండకూడదు డైలీ ప్రాక్టీస్ అది ఇప్పుడు భోజనం భోజనం అనేది ఎన్ని రోజులకి తింటున్నారు చెప్పండి రోజులు కండి నారాయణ ఒక రోజులోనే మూడు సార్లు తింటున్నారు ఏమండి ఇంకా మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి అది ఇంకా మధ్య మధ్యలో ఏదో తాగుతూ ఉంటారు ఈ విధంగా ఈ స్థూల శరీరాన్ని గుర్చింత జాగ్రత్తగా ఉంటే అది ఒక్కటేనండి మనకి శరీరం లోపల సూక్ష్మ శరీరం మానసిక దేహం లింగ దేహం అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నది దాన్ని కూడా మనం ఆరోగ్యంగా చూడాలండి దానికి కూడా ప్రార్థన జపము అనేటువంటి ఆహారం మనం వెయ్యాలండి గాంధీ మహాత్ముడు చూడండి డైలీ ప్రార్థన చేస్తారు అది కారణం ఈ స్థూల శరీరం కంటే దానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారండి మహాత్ముడు అది దానికి ఏమిటండి భోజనం ఇదే ప్రార్థన పారాయణం జపము ఆరాధన భగవచ్చింతన ఇది ఆ సూక్ష్మ శరీరానికి మనం వేయవలసిన భోజనం అది మరి కనీసం మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ పొద్దున సాయంత్రం రెండు పర్యాయములైనా భగవంతుని ధ్యానం చేయకూడదు చెప్పండి ఆ విధంగా చేస్తే రెగ్యులర్గా సుసుఖం చాలా తేలికనైన సులభంగా మోక్షం పొందవచ్చునని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నారు సరే అశ్రద్ అయితే ఒక కాషన్ కాషన్ అంటే ఒక హెచ్చరిక చేస్తున్నారు ఏమిటి తెలుసండి శ్రద్ధ లేకపోతే ఎవరు కూడా ఈ మార్గంలో ముందుకు పోలేరు అన్నాడండి శ్రద్ధ విశ్వాసం ఇది అశ్రద్ధానా పురుష ధర్మస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్తమనే అది శ్రద్ధ కనుక లేకపోతే ఎవరో ఈ మార్గంలో ఉన్నతిని పొందలేరు ఆ వాక్యం అశ్రద్ధ అది అది చాలా ముఖ్యం అండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మొన్న కూడా జ్ఞానయోగం చెప్పాడు అప్పుడు ఏం చెప్పారు ఎవరికి జ్ఞానం లభిస్తుందంటే శ్రద్ధ కల వారికి అంటాడు నహి జ్ఞానే న సదృశం పవిత్రమిహ విద్యతే తత్ స్వయం యోగ సంసిద్ధ కాలేనాత్మని విందతి 
అశ్రద్ధ దాన శ్రద్ధ లేనిటువంటి వారికి దేవ ఎప్పుడు కూడా లభించదని ఈరోజు శ్రద్ధ విశ్వాసము ఇది చాలా నొక్కి చెప్పారన్నది అర్థమైంది అనేక మంది ఈ మార్గంలో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఫెయిత్ అది ఫెయిత్ అపాన్ గాడ్ ఫెయిత్ అపాన్ ది మాస్టర్ ఫెయిత్ అపాన్ స్క్రిప్చర్స్ ఫెయిత్ అపాన్ హిమ్సెల్ఫ్ దైవం మీద విశ్వాసం గురువు మీద విశ్వాసం శాస్త్రం మీద విశ్వాసం తన మీద విశ్వాసం అది ఈ విధంగా నాలుగు విశ్వాసములు కలిగి ఉంటే అచరకాలంలోనే వాడికి శాంతి మోక్షం కలుగుతుందండి అని శాస్త్రములు చెప్తున్నాయి ఇప్పుడు అందుకునే అశ్రద్ధ దాన కొందరికండి ఏదైనా పుస్తకం చదవంగానే అనేక సంశయాలు వస్తాయండి మీరు అడగచ్చు ఏమండి సంశయం రాకూడదు అని రావచ్చును బట్ దెర్ ఈస్ ఎ లిమిట్ దానికి ఏదో హద్దు ఉందండి ఊరికి సంశయములు పెంచుకోకూడదండి మొదట్లో దాన్ని జీర్ణం చేసుకోవాలి దాని మీద ఒక ఫెయిత్ ఏర్పరచుకుని మొట్టమొట ఆచరించాలి ఆచరించి మనకు కనుక రిజల్ట్ రాకపోతే అప్పుడు డౌట్ ఏర్పడచ్చు అండి ఏమిటండి ఇది ఆచరించినా కూడా నాకు ఏ ఫలితం కలగలేదని వీడు ఆచరించడు పెట్టడు దీనిలో లోతులో ప్రవేశించడు ఊరికే చదివి ఇదిగో దీంట్లో ఈ సంశయం ఆ సంశయం అని అనుకుంటే కాదండి అది మోఘాశ మోఘ కర్మాణో మోఘ జ్ఞాన విచేత సహా అది ఈ మార్గంలో అండి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఈ బ్రెయిన్ అనేది చాలా ముఖ్యం అండి మెదడు మెదడు అంటే ఏమిటి కామన్ సెన్స్ అది తెలివి అది ఏది శాశ్వతం ఏది అశాశ్వతం అనేది బాగా తెలుసుకోవాలండి ఆ వివేకం కనుక లేకపోతే ఆ విచారణ కనుక లేకపోతే ఎవరైనా ఈ కార్యక్రమంలో ప్రవేశిస్తే వారండి ఉన్నతిని పొందలేరు అందుకనే వివేకం దీనికి ఇంగ్లీష్లోనండి డిస్క్రిమినేషన్ అంటారండి డిస్క్రిమినేషన్ బిట్వీన్ ది రియల్ అండ్ ది అన్రియల్ అది శాశ్వతము అశాశ్వతము ఈ రెండింటిని విభజించేటువంటి కెపాసిటీ మానవుడు సంపాదించాలి ఇప్పుడు పాలు నీళ్లు ఈ రెండు కలిసినవి అనుకోండి మనం విడదేయగలమా లేదండి ఒక పక్షి ఉందండి ఈ ప్రపంచంలో ఆ పక్షి పేరు హంస ఆ హంసను కనుక దగ్గరికి తీసుకొస్తే పాలు మాత్రం తాగి వేస్తుంది నీళ్లు మిగులుస్తుందండి చూడండి ఆ పాలను తాగే కెపాసిటీ ఆ ముక్కులో పెట్టాడండి దానికి ఆ భగవాన్ ఆ విధంగానే ప్రపంచంలో సారం అసారం రెండు కలిసి ఉన్నాయి మహనీయుడు అయినటువంటి వాడు సారమును సారం అంటే ఎవరు శాశ్వతమైన వస్తువు ఇప్పుడు ఈ శరీరం అండి శరీరంలో రెండు ఉన్నాయి పరమాత్మ ఉన్నారు ఈ ప్రకృతి జడమైన ఉపాధి ఉన్నది ఉపాధి నేను అని అనుకుంటున్నాడు వీడు తెలివి తక్కువ చూడండి ఉపాధి ఉపాధి ఏమిటి చెప్పండి కొండ తాను కొండ అవుతాడండి ఎప్పుడైనా కాదండి కొండ జడం అదేవిధంగా ఈ పంచకోశములు అన్నమయ ప్రాణమయ మనోమయ విజ్ఞానమయ ఆనందమయ కోశములు ఐదు కూడా జడమైనటువంటివి ఈ ఐదు లోపల చూడండి స్వశరీరే స్వయం జ్యోతి స్వరూపం సర్వసాక్షిణం అది సర్వసాక్షి లోపల ఉన్నారు అది క్షీణ దోషా ప్రపశ్యంతి నేతరే మాయావృత పాపం తొలగిన వారు మాత్రమే చూడగలరు వారిని తక్కిన వారు తెలుసుకోలేరు చూడలేరు కానీ పరమాత్మ యొక్క స్థానం కొంచెం తెలుసుకుని వ్యర్థమైనటువంటి కోరికలు వ్యర్థమైనటువంటి కార్యక్రమాలు విరమించుకోవటం చాలా మంచిది సరే మోఘ అనేటువంటి పదం ప్రయోగం మోఘాశ మోఘ కర్మాణో మోఘ జ్ఞాన విచేత సహ అది ప్లీజ్ అండర్లైన్ మనస్సు ఉన్నది కానీ విగత ఆ కామన్ సెన్స్ లేకుండా ఉన్నది అనమాట అది విగత చేత సహ అది కనుకనే శాస్త్రములో నుండి నిత్యానిత్య వస్తు వివేకము దీనికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారండి నిత్యానిత్య వస్తు వివేకము అయ్యా ప్రపంచంలో వివేకం చాలామందికి తక్కువగా ఉంది ఏది నిత్యమో ఏది అనిత్యమో అందరికీ తెలియదండి ఇది మహాత్ములైన వారు చక్కగా విభజించి పంచీక చూడండి ఈ స్థూల ప్రపంచాన్ని అంతటినీ కొంచెం వేరు చేసి కేవలం సాక్షిగా ఉన్నటువంటి ఆత్మలో నిలకడగలిగేటువంటి సాధన మహనీయులు చక్కగా చేస్తున్నారండి సార్ సాంఖ్య యోగం సాంఖ్య యోగంలో ఈ ఉపాధికి సంబంధించినవన్నీ ఇరవై నాలుగు తత్వములు ఉన్నాయండి తొంభై ఆరు తత్వములు ఉన్నాయి ఈ ఇవన్నీ కూడా జడమైనవి వీటికి సాక్షిగా చైతన్యం ఉన్నదని వాళ్ళు విచారణ చేస్తున్నారు కనుకనే కామన్ సెన్స్ ఈ వివేకం అనేది చాలా ముఖ్యం అండి ఈ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంలో కనుకనే విచేత సహ ఈ అజ్ఞానుడికి బ్రెయిన్ లేకపోతున్నది వారు కార్యముల్లో విఫలం అయిపోతున్నారని చెప్తున్నారండి ఇది సార్ మోఘాచ మోఘ కర్మాణు మోఘ జ్ఞాన విచేత సహ రాక్షసీం ఆసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రిత అందుచేత తెలివి తక్కువ వాళ్ళు ఈ విధంగా విమర్శ చేయటం దేవుడు లేడనటం ఈ విధంగా చూ దేవుడు లేడేమిటండి భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు చెప్పాడు కదండి పాలలో వెన్న ఒక చోట ఉంటుందండి అంతటా వ్యాపించున్నది పాలలో వెన్న మరి పాలలో వెన్న లేదు అని ఎవరైనా అంటే దానికి ఏమైనా అర్థం ఉందా భగవంతుడు లేడంటే అసలు భగవంతుడు హూ ఈజ్ గాడ్ వాడి హృదయంలో ఎవరండి కాపురం ఉండే చెప్పండి ఇప్పుడు నాస్తికుడు నాస్తికుడు అంటే దేవుడు లేడు అన్నాడు అనుకోండి ఒక ఆయన 
ఆ పలికించేది ఎవడు అది చెప్పండి ఆ లోపల ఆ వాక్యం ఎట్లా వచ్చింది వాడికి ఆ లోపల చైతన్యం కనుక లేకపోతే ఆ లోపల పలికించేవాడే పరమాత్మ చూడు ఉపనిషత్తులో ఏం చెప్పారో తెలుసండి ఏది దేని యొక్క సామర్థ్యం చేత మానవుడు మాట్లాడగలుగుతున్నాడు దేని యొక్క సామర్థ్యం చేత మానవుడు వినగలుగుతున్నాడు అదే పరమాత్మ అన్నాడని సార్ ఇప్పుడు ఏ శక్తి చేతవాడు దేవుడు లేడని అన్నాడు చెప్పండి ఆ లోపల ఆ చైతన్యం లేకపోతే మాట్లాడగలడా వాళ్ళు సర్వసాక్షిగా ఉన్నటువంటి వస్తువు లేదని చెప్పి ఎవరైనా అంటే దానికి అర్థం ఉందా ఎవరు దేవుడు లేడంటే అసలు దేవుడు అంటే ఎవరు సత్ సత్ అంటే ఉనికి ఉనికి అనేది లేదని ఎవరైనా అంటారు చెప్పండి కెన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ బికమ్ నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ చెప్పండి ఉనికి అనేది లేమి ఎప్పుడైనా అవుతుందా మరి దేవుడు లేడంటే నేను లేను అన్నట్టు ఎవరైనా నేను లేనంటే దానికి అర్థం ఉందన్నది ఈ మధ్య ఒక ఆయనండి నా నోట్లో నాలుక లేదు అన్నాడండి నా నోట్లో నాలుక లేదు నాలుక లేకపోతే అసలు ఆ మాట ఎట్లా అంటాడు వాడు చెప్పండి కాబట్టి అది నిరాధారమైన వాక్యం అండి దానికైనా కొంచెం అర్థం ఉంది కానీ ఇంకొక ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసండి మా నాయన బ్రహ్మచారి అన్నాడండి ఒక ఆయన దానికేమైనా అర్థం ఉందండి వాళ్ళ నాయన బ్రహ్మచారి అయితే వీడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఇటువంటి వాక్యములోనండి అర్థమే లేదండి నిరాధారం అదేవిధంగా దేవుడు లేడు ఎవరైనా అంటే నిజంగా వాడు లేకుండా పోతాడా వాడు ఉన్నప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా ఉండి తీరాలది సరే ఎక్స్ ఇన్ టు ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గాడ్ జీవుడు అనే వారికి ఎక్స్ అని పెట్టండి ఈ మ్యాథమెటికల్గా ఎక్స్ ఇన్ టు ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గాడ్ జీవుణ్ణి అనంతం పెట్టి పెంచితే పరమాత్మ సరే విశ్వరూపం విశ్వరూపం అంటే ఏంటి అనేక మంది జీవులు జారి ఆ విశ్వరూపం అయినారు మరి విశ్వరూపం లేదు అంటే జీవుడు కూడా లేడు అని చెప్పే అర్థం అయ్యా చెప్పేవాడు లేడంటే దానికి ఏమైనా అర్థం ఉందా చెప్పండి నిరాధారమైనటువంటి వాక్యాలు అండి ఇటువంటి ఎవరైనా వింటే దాన్ని తుడిచి అవతల పారేసేయండి అది చెవిలో ఇంకా పెట్టుకోకూడదండి నాస్తికులు ఎప్పుడూ కాకూడదండి ఆస్తికత్వం చేతనే మానవుడు తరిస్తాడు ఇప్పుడు చెడ్డవారిని గుర్చి చెప్పి ఇక మంచివారిని గుర్చి చెప్తున్నారండి మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతి మాశ్రిత భజంతి అనన్యమనసో జ్ఞాత్వాభూతాదిమవ్యయం ఇంతవరకు చెడ్డవారి యొక్క లక్షణం చెప్పారు ఇప్పుడు మంచివారి లక్షణం మహనీయులు ఏం చేస్తారంటే సతతం సందు లేకుండా ఖాళీ లేకుండా ఎప్పుడు ఆ భగవత్ చింతన చేస్తుంటారటండి సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢౌరత నమస్యంత మాం భక్త నిత్యయుక్త ఉపాసతే మహాత్ముల యొక్క స్వరూపం ఇట్లా ఉంటుందండి మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతి మాశ్రిత దైవీ ప్రకృతి ఆశ్రయించి సద్గుణములను చక్కగా అవలంబించి ఆ భగవంతుని వేళ అనన్యమైనటువంటి భక్తి కలిగి ఉంటారు ఏ విధంగా చెప్పి ముఖ్యమైనటువంటి ఒక ఘట్టంలో ప్రవేశిస్తున్నారు శ్రీకృష్ణుడు ఏమనగా అనేక మంది యజ్ఞములు యాగములు ఇవన్నీ చేసి మనం స్వర్గం పొందుతాం స్వర్గంలో సుఖం అనుభవిస్తాం అని కొందరికి అభిలాష ఉందండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ దాన్ని ఖండిస్తున్నారండి ఏమండి స్వర్గం స్వర్గం అంటారు ఏముంది అక్కడ చెప్పండి ఇక్కడ ఉన్న సుఖాల కంటే కొంచెం ఎక్కువ సుఖాలు ఉంటాయి అంతే ప్రాపంచిక సుఖం యానిమల్ ప్లెషర్స్ ఈ ఇంద్రియ సుఖం అది ఉత్తమైంది కాదండి రిఫ్లెక్టివ్ హ్యాపీనెస్ ప్రతిబింబ సుఖమే కానీ ఒరిజినల్ హ్యాపీనెస్ కాదండి అది ఒరిజినల్ హ్యాపీనెస్కి నాశనం అనేది ఉండదు ఆ స్వర్గంలో సుఖం అండి కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఆ పుణ్యం ఉన్నంత వరకు అక్కడ ఉంటాడు తర్వాత కింద పడిపోతాడు ఆ విషయం చెప్తున్నారు తేతం భుక్త స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మత్యలోకం విశంతి ఆ స్వర్గలోకంలో కొద్ది కాలం ఉండి ఆ పుణ్యం కాస్త క్షయించిపోతే మళ్ళీ కింద పడిపోతున్నాడు వాట్ ఫర్ చెప్పండి ఏమి లాభం వాడు అక్కడ ఈ ప్రాపంచ సుఖాలన్నీ అనుభవించి అందువల్ల మోక్ష సుఖం శాశ్వత సుఖం దైవ సుఖం డివైన్ హ్యాపీనెస్ స్పిరిచువల్ హ్యాపీనెస్ అనే దాని మీద దృష్టి పెట్టుకోమని చెప్తున్నారండి ఇది స్వర్గానికి వచ్చి అంత ఎక్కువగా చెప్పలేదండి ఇక్కడ దానికి వచ్చి ఇంకా కండెమ్ చేస్తున్నారు విమర్శ చేస్తున్నారు దానికోసం డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం ఈ యజ్ఞయాగాదులు ఈ కర్మకాండ దీంట్లో టైం అంతా పాడు చేయొద్దు అంటున్నారండి తేతం భుక్త స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మత్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మ మనోప్రపన్న గతాగతం కామ కామ లభంతే కోరికలను పెంచుకున్న వాడికి ఇదే గతి అవుతుందండి గతాగతం గత అంటే ఒక లోకానికి వెళ్ళటం ఆగతం అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రావటం అనగా చావటం మళ్ళీ పుట్టటం దీని పేరు గతాగతం అండి ఈ విధంగా ఒక లోకానికి పోవటం మరల ఇంకోలో ఈ లోకానికి రావటం ఇదేనండి కార్యక్రమం జీవుడికి చూడండి ఏం లాభం చెప్పండి ఒక లోకానికి వెళ్ళటం అక్కడ అనుభవించటం మళ్ళీ ఇక్కడ అనుభవించటం దీని పేరు పునరావృత్తి చూడండి 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಚೆಪ್ಯಾರು ಓ ಅರ್ಜುನ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನ ಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತಿನೋ ಅರ್ಜುನ ಮಾಮುಪೇಚ್ಯತು ಕೌಂತೆಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿಜ್ಯತೆ ಏ ಲೋಕಾನಿಕ ವೇಳಿನ ತಿರುಗಿ ರಾವಲ್ಸಿಂದೇ ಮಳ್ಳಿ ಪೊಟ್ಟವಲ್ಸಿಂದೆ ನನ್ನು ಗನಕ ಪೊಂದಿತೆ ಜನ್ಮರಾಹಿತ್ಯಂ ಜನ್ಮರಾಹಿತ್ಯಂ ಕಲುತ್ತುಂದನೆ ಚಕ್ಕಗಾ ಪ್ರಬೋಧನ ಚೇಸಿನಾರು ಅರ್ಥವೈಂದಂಡಿ ಕನಕ ಆ ಲೋಕಾನಿಕ ವೇಳೆ ಗತಾಗತಂ ಚುಚರ್ ಪೋಟಂ ರಾವಟೋ ನಿಜಂಗಾ ಈ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡಿದೆ ಪುಟ್ಟಟಂ ಸಾವಟೋ ಮಳ್ಳ ತಲಿಗರ್ಭಂಲೋ ಪ್ರವೇಶಿಂಚಟಂ ಈ ಬಾಧಲನ್ನೇ ಅನುಭವಿಂಚಟಂ ಇದು ಎವರಿಗೊಸ್ತುಂದೆ ಕಾಮ ಕಾಮಿ ಅದಿ ಕೋರಿಕಲು ಗಲವಾಡಿಕೆ ಇಟ್ವಂಡಿ ದೊರ್ಗತಿ ಕಲುಗುತ್ತುಂದಿ ಗತಾಗತಂ ಕಾಮ ಕಾಮ ಲಭಂತೆ ಒಕ ಆಯನ ಇಂಕೊಕ ಆಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡುಗುತ್ತುನ್ನಾಡು ಏವಂಡಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂಟೆ ಕಾಲ್ತು ಆಡುತ್ತುಂಟಾರ ಚೊಂಡು ಬಂತಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಂದು ಕೊರಕ ಪುಟ್ಟಿಂದಿ ಏನು ಅಡಿಗಾಡಂಡಿ ಒಕ ಆಯನ ಇಂಕೊಕ ಆಯನ ಅವತಲ ಆಯನ ಜೆಪ್ಯಾಡು ತನ್ನುಲು ತಿಂಟಾನಿಕಿ ಪುಟ್ಟಿಂದಿ ಅನ್ನಾಡಂಡು ಹೊಟ್ಟು ಅಂತೇ ಕದಂಡಿ ಆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪೋಲ ಜನ್ಮಲೋ ಏನು ಚೇಸ್ಕೊಂದೋ ಕಾನೆ ಅಂದರೂ ಕಾಲ್ತೋ ಕೊಟ್ಟಟವೇ ಸರ್ ಎವಡೈನ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಂ ಈ ದೇ ಪಾಪ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂದರೂ ಕಾಲ್ತೋ ಕೊಡ್ತನಾರಣಿ ಎವಡೈನ ಚೇತ್ತೋ ಪಟ್ಟುಕೊನಾಡ ಫೌಲ್ ಅಂಟಾಡಂಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾ ಪಟ್ಟುಕೋಕೂಡದು ಚುಡು ಫೌಲ್ ಅಂಟಾಡ ಅಕ್ಕಡ ಏ ದಾನಿಗೆ ಚೂರಂಡಿ ಚೇತ್ತೋ ಪಟ್ಟುಕೊನೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಲೇದಂಡಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕಿ ಅಂದರೂ ಕಾಲ್ತೋ ಕೊಟ್ಟಾಲ್ಸಿಂದಿ ತಲಕಾಯ್ತೋ ಕೊಟ್ಟಾಲ್ಸಿಂದೆ ಅಂತೇ ಗಾನೆ ಏ ಆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅನುಭವಿಸ್ತುನದದಿ ಚೇತ್ತೋ ಎವರು ಪಟ್ಟುಕೊನೇ ಮರ್ಯಾದ ಚೇಯಕೂಡದಂಡಿ ಆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕಿ ಸರ್ ಒಕಡಿ ಇಕ್ಕಡಿ ನಿಂಚು ಕೊಡ್ತೆ ವಾಡ ಅಕ್ಕಡಿ ನಿಂಚು ಇಂಕೋ ಚೋಟು ಕೊಡ್ತಾಡು ಈ ವಿಧಂಗಾ ನಂಡಿ ಇಟು ಪೋವಟಂ ಅಟು ಪೋವಟಂ ಒಕ ಲೋಕಾನಿಕ ವೆಳ್ತಂ ಒಕ ಲೋಕ ಮಾನವುಡು ಕೂಡ ಈ ಕರ್ಮದೇವತಲ ಚೇತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಲೆ ಹೊಟ್ಟಬಡ್ತನಾಡಂಡಿ ವಾಟ್ ಫರ್ ವೈ ಶುಡ್ ಯು ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅನೆ ಪೆದ್ದಲು ಈ ವಿಧಂಗಾ ಘೋಷಿಸ್ತನಾರಂಡಿ ವೃಥಾ ಚೇಯಿ ಬಾಕಂಡಿ ಗತಾಗತಂ ಎವರಿಗೆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಂ ಕಲುಗುತ್ತಂತೆ ಕಾಮ ಕಾಮಿ ಕೋರಿಕಲು ಗಲವಾಡಿಕೆ ಸರ್ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕಮೈನಿಟ್ಟೊಂಡಿ ಕೋರಿಕಲು ಗಲವಾಡಿಕೆ ಇದೇ ಗತಿ ಆ ಲೋಕಾನಿಕ ವೆಳ್ಳಟಂ ಈ ಲೋಕಾನಿಕ ರಾವಟಂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಲೆ ಈ ದೆಬ್ಬಲು ತಿಂಟುನಾಡಂಡಿ ವಾಡು ಗತಾಗತಂ ಕಾಮ ಕಾಮ ಲಭಂತೆ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಚೇಯವಲ್ಸಿನ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಏನಂಡಿ ಚಾಲಾ ಅದ್ಭುತವೈನಿಟ್ಟೊಂಡಿ ಶ್ಲೋಕಂ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಲ್ಲೋ ಮಕುಟಂ ವಂಟಿದಂಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಚಪ್ಪಬೋಯೇ ಶ್ಲೋಕಂ ಇರವೈ ರೆಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಹ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಅದಿ ತೇಷಾಂ ಮಿಥ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅರ್ಜುನ ಅನನ್ಯಮೈನಿಟ್ಟಂಟಿ ಭಕ್ತಿತೋ ಎವರು ನನ್ನ ಗೋಚಿ ಚಿಂತನ ಚೇಸ್ತನಾರೋ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಾಲು ನೇನ್ ಚೂಚ್ಕುಂಟಾನು ಇಪ್ಪುಡು ಚಾಲಾ ಮಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನ ಕಲುಗುತ್ತನದಿ ಏಮಿಟಂಟೇ ಏಮಂಡಿ ಸರೆ ಮೀರ್ ಚೆಪ್ಪಾರು ನೇನು ಎಲ್ಲಪ್ಪುಡು ಆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನ ಚೇಸ್ತಾನು ನಾ ಕುಟುಂಬಂ ನಾ ಕುಟುಂಬ ಎವರು ಪೋಷಿಸ್ತಾರು ನಾಕು ಭೋಜನ ಎವರು ಪೆಡ್ತಾರು ಈ ವಿಧಂಗ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡುಗುತ್ತನಾರಂಡಿ ನಿಜಂಗಾ ಆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸನ ಚೇತ ಮನಂಗನಕ ನಿರಂತರಂ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನ ಚೇಸ್ತೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಂ ಕಾನಿ ಭೋಜನ ವಿಷಯಂ ಕಾನಿ ನೇನು ಚೂಸ್ಕುಂಟಾನು ಅನಿ ಭಗವಾನುಡು ಹಾಮಿ ಇಸ್ತನಾಡಂಡಿ ಸರ್ ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಮೊದಟಿ ಪಾದಂ ಮನಂ ಚೇಯವಲ್ಸಿನ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಮನಂಗನಕ ಅನನ್ಯಮೈನಿಟ್ಟೊಂಟಿ ಭಕ್ತಿತೋ ಆ ಭಗವಂತನ ಗನಕ ಸೇವಿಸ್ತೇ ವಾರು ಮನ ಯೊಕ್ಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಂಟೇ ಮನ ಕಾವಲ್ಸಿನ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಅನ್ಯ ಅವಸರಾಲು ಇವನ್ನಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತಡು ತೀರಿಸ್ತಾರಂಡಿ ಅನನ್ಯಾ ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಹ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತ ನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಯೊಕ್ಕ ಸಂದೇಹಂ ತೊಲಗಿಪೋತುಂದಂಡಿ ಹಾಂ ಮರಿ ಎಟ್ಲಾ ಮಾ ಗತಿ ಎಟ್ಲಾ ಮಾ ಯೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಎಟ್ಲಾ ಅನ್ನ ಎವರೇನು ಅಡುಗುತ್ತುಂಟೇ ಅಯ್ಯ ಅವೆನ್ನೇ ನೇನ್ ಚೂಚ್ಕುಂಟಾನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
భక్తుల యొక్క లక్షణం ఏమిటంటే వారు తక్కగా భగవంతుని గుర్చి కనుక ప్రార్థన చేస్తూ వారి యొక్క కర్తవ్యం కనుక నెరవేర్చుకుంటే పరమాత్మ తాము చేయవలసినటువంటి పని చక్కగా చేస్తారు ఇది నోట్ చేసుకొని బాగా కంఠస్థం చేయండి ధైర్యం కలుగుతుందండి మన గతి ఏమిటి ఎవరు మన యోగక్షేమాలు విచారిస్తారనే సంకల్పం ఇంకా అవసరం లేదండి అది అనన్యాస్తింతయంతో మాం ఏ జనాహ పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం ఈ విధంగా చెప్పి ఇంకొక వాక్యం కొందరు చూడండి బీదవాళ్ళు ఇప్పుడు మనం ఒక కొబ్బరికాయ దేవుడు గారికి కొడుతున్నామండి పటం దగ్గర బీదవాడు ఎట్లా కొట్టగలడు చెప్పండి భోజనానికే గతి లేనటువంటి బీదవాడు ఒక కొబ్బరికాయ దేవుడికి కొట్టగలడా చెప్పండి లేదు పుష్పమాల ఓ రూపాయి పెట్టి ఓ పుష్పమాల కొని దేవుడికి అలంకరించినాం బీదవాడు అట్లా చేయగలడా లేదు ధూపం దీపం తాంబూలం ఇవన్నీ కూడా పెట్టి పూజలు చేస్తున్నారు మరి బీదవాడు చూడండి బీదవాని యొక్క గతి ఏమిటి చెప్పండి శ్రీకృష్ణవరం ఆత్మ ధైర్యం చెప్తున్నారు నాయన బీదవారైనా మీరు ఈ పై పైన ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా నాకు సమర్పించినా సమర్పించకపోయినా మీ హృదయం మీ హృదయంలో ఉండే భక్తి నాకు చాలా ముఖ్యం మీరు చేసేటువంటి ఉపచారములు కాదది ఉపచారములు శక్తి గల వారు చేయండి కానీ బీదవాడు ఒకవేళ చేయలేకపోయినా వారు తక్కువ అంతస్తని అనకూడదండి ఆ భక్తి గనక ఉంటే అందువల్ల మీరు ఏది ఇచ్చిన ప్రేమ భక్తి దీంతో ఇవ్వండి నేను చాలా సంతోషిస్తాను అని పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్తి ప్రయచ్చతి అది మీరు ఆకిచ్చిన పొండిచ్చిన నీళ్ళిచ్చిన భక్తితో కనికిస్తే నేను చాలా సంతోషిస్తాను సరే తదహం భక్తుపరుతమస్నామి ప్రయతాత్మన సరే నేను చాలా ఆనందంగా దాన్ని స్వీకరిస్తాను సుచర ఆ భక్తి లేకపోతే ఎంత గొప్ప ప్రసాదం ఎంత గొప్ప నైవేద్యం ఇచ్చినా కూడా భగవంతుడు సంతోషిస్తాడు చెప్పండి కనుక ఆ భక్తి రసం అనేది చాలా ముఖ్యం మీరు చిన్న ఆకుముక్కిచ్చినా నేను సంతోషిస్తానంటారు గజేంద్రుడు ఏమిచ్చాడు చెప్పండి ఒక పుష్పం ఇచ్చాడు ద్రౌపదీదేవి ఏమిచ్చింది చెప్పండి ఒక ఆకి ఇచ్చిందండి ఈ విధంగా చిన్న వస్తువు ఇచ్చినప్పటికీ వారు పరమానందపడ్డారు కారణం ఆ భక్తి అనేటువంటిది వారికి విశేషంగా ఉండేది ఇప్పుడు ఏదైనా పూజ చేస్తుంటారండి పూజ చేసేటప్పుడు పదహారు ఉపచారములు చేయాలండి షోడశ ఉపచారములు ఏమిటి చెప్పండి ధూపం సమర్పయామి దీపం సమర్పయామి నైవేద్యం సమర్పయామి తాంబూళం సమర్పయామి పదహారు ఉపచారములు ఒక రహస్యం మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఏ ఉపచారం చేసినా ఉద్ధరణితో నీళ్లు చల్లుతారండి ఇప్పుడు నైవేద్యం ఇచ్చాం ఓం వర్భవ సువహ అని నీళ్లు చల్లుతారు ఇప్పుడు హారతి దేవుడి గారికి హారతి ఇచ్చినారు కొద్దిగా నీళ్లు తీసి హారతి పళ్ళెంలో వేస్తారు ఏమిటండి ఏ ఉపచారం చేసినా తీర్థం దాంట్లో వేస్తుంటారు దీనికి కారణం ఏమిటి తెలుసండి తీర్థం అంటే భక్తి రసం అది అయినా మీరు ఏది చేసినా భక్తి రసాన్ని జోడించండి అని పెద్దలండి అంతరార్థంగా దీన్ని చూపిస్తున్నారండి ఇది ఈ భక్తి అనేది కనుక లేకపోతే ఈ ఉపచారములకు అంత శోభ లేదండి అది అందుచేత పత్రం పుష్పం బీదవారికండి చక్కగా ఈ శ్లోకం బాగా అన్వయిస్తుందండి భక్తి లేకపోయినా వారి హృదయంలో కనుక పైన ప్రసాదాలు నైవేద్యాలు ఇవ్వలేకపోయినా ఆ భక్తి కనుక ఉంటే పరమాత్మ చాలా సంతోషిస్తారండి ఒక భేదవాడు భగవంతునికి దండం పెట్టి ఈ వాక్యం చెప్తున్నారండి పూజకై మా వీట పుష్పాలు లేవునా ప్రేమాంజలు సమర్పించనుంటి మా దగ్గర పుష్పాలు లేవు దేవుడా నా ప్రేమ అనేది మీకు ఇస్తానంటాడు చూడు పూజకై మా వీట పుష్పాలు లేవునా ప్రేమాంజలు సమర్పించనుంటి నైవేద్యమిడ మాకు నారికేళము లేదు హృదయమే చేతి కందివ్వనుంటి నైవేద్యం ఇవ్వాలంటే మా కొబ్బరికాయ లేదు ఆ గుండెకాయ ఇస్తాను అంటున్నాడు చూడండి బీదవాడు నైవేద్యమిడ మాకు నారికేళము లేదు హృదయమే చేతి కందియనుంటి పాద్యములిడ మాకు పన్నీరు లేదు నా కన్నీళ్లతో కాళ్ళు కడుగనుంటి కొందరండి పన్నీరు పన్నీరు చల్లుతారండి దేవుడి మీద నాకు అటువంటి శక్తి లేదు దేవా పన్నీరు లేదు కాని కన్నీరు నా భక్తి రసంతో ఆనంద బాష్పములతో నీ పాదములు కడుగుతాను చదువు పాద్యములిడ మాకు పన్నీరు లేదు నా కన్నీళ్లతో కాళ్ళు కడుగనుంటి లోటు రాని అనున్నంతలో నీకు రమ్ము దయసేయు మాత్మ పీఠము పైకి అమృత జరిచిందుని పదాంకములపైన 
కోటి స్వర్గాలు మొలిపించుకొనుచు తండ్రి కనుక ఆ భగవంతునికి ఈ బీదవాడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడండి నాకు శక్తి లేదు అయినప్పటికీ నేను ఆ భక్తి అనేది మీకు సమర్పిస్తానని కనుక శ్రీకృష్ణవరమాత్మ ఈ వాక్యం చెప్పి నాయన మీరు ఏ కార్యం చేసినా కృష్ణార్పణం రామార్పణం బ్రహ్మార్పణం అనండి నేను చాలా సంతోషిస్తాను ఎత్కరోషి యదస్నాసి యజ్జుహోషి దాసి ఎత్ ఎత్ తపస్సి కౌంతే యత్కురోష్వమదర్పణం అది ఒకవేళ ఇదివరకు ఎవరైనా పాపాచరణ చేసిన పెద్దల యొక్క సాంగత్యం చేత వాడు మనస్సు మార్చుకుని పుణ్య మార్గంలో కనుక దిగితే వాడు పాపి అని అనబడడు సాధు అని పేరు అంటారు చూడు ఇదివరకు ఏదైనా పాపం చేసినా ఇప్పుడు కనుక పుణ్య మార్గంలో ప్రవేశిస్తే వాడు సా పాపి కాదు ఎవరు సాధు అపి చేత్ సుధురాచారో భజతే మాం అనన్య భాత్ సాధురేవ సమంతవ్య సమ్యక్ వ్యవసితో హి సహ అనేక రహస్యాలు ఈ విధంగా చెప్పి ఆఖరికండి ఈ శ్లోకంతో పూర్తి చేస్తున్నారు మన్మనాభవ అర్జున నీ మనస్సు నా ఎందు లగ్నం చేయి మద్ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యంతే ప్రతిజానే ప్రియోసిమి మామే వైశ్యసి యుక్త మహాత్మానం మత్పరాయణ ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం అనే మహత్తరమైనటువంటి అధ్యాయమును సమాప్తం చేసినారు రేపు పదవ అధ్యాయం విభూతి యోగమును గుర్చిన విచారం జరుగుతుంది ఓంకారం చెప్పే వరకు ఎవరు లేవద్దండి ఓ